喺燃点咗本身灯之后，我哋可以转动调节环嚟调校本身焰。等我哋嚟睇下转动调节环会点样影响本身焰。呢度有一支已经燃点咗嘅本身灯，让佢嘅气孔保持关闭。仔细观察本身焰，本身焰呈咩颜色呢？佢系咪光亮呢？本生焰嘅形状系规则啊，定要话系不规则呢？本生灯有冇发出声音呢？将本生焰嘅形状画喺你嘅课本之中，并且写低你观察嘅结果。你而家观察到嘅本生焰称为黄色火焰，或者称为发光焰。而家慢慢咁转动调节环，将本生灯嘅气孔拌开。仔细观察本身焰，本身焰系呈咩颜色呢？佢系唔系光亮呢？本身焰嘅形状系规则啊，亦或系不规则呢？本身灯有冇发出声音呢？当本身焰嘅形状绘画喺你嘅课本里面，并且写低你嘅观察结果，你而家观察到嘅本身焰称为蓝色火焰。或称为无光焰，气孔嘅大小会影响进入本身灯空气嘅多少。当气孔被调节环所关闭，就只会有少量嘅空气能够进入本身灯，同燃料气体混合。喺呢个情况下，本身灯会产生黄色火焰。黄色火焰嘅温度相对地较低。呢、这个火焰嘅形状系不规则嘅，并且较光亮。本身灯喺燃烧住黄色火焰嘅时候，只会发出轻微嘅声音，相对上较宁静。当气孔拌开，会有较多嘅空气进入本身灯，同燃料气体混合。喺呢一个情况下，本身灯会产生蓝色嘅火焰。蓝色火焰嘅温度会相对地较高。我哋喺实验室里面进行嘅大部分加热同燃烧都会运用蓝色火焰。呢、这个火焰嘅形状系规则嘅，并且较唔光亮。本身灯喺燃烧住蓝色火焰嘅时候，会发出较嘈吵嘅声音。<音>